you are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian channel. The biggest South Asian media group, Y Media. Y. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian pulse. You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian channel. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com, the biggest South Asian media group, Y Media. This part of the program is brought to you by Midweek Newspaper, published every Tuesday. चैनल वाई के सारे दर्शकों का तोड़े अपने प्रोग्राम व्हाट्सएप अमेरिका ते अमरदीप कौर वालों बहुत बहुत स्वागत है कि अमेरिका विच किसान आंदोलन दा समर्थन वाद्दा नजर आ रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स विच फुल पेज दी एक फार्मर्स दे सपोर्ट विच ऐड आई है इस विच 70 ऑर्गेनाइजेशंस ने किसानों नु अपना समर्थन दिता है टाइम्स मैगजीन दे कवर ते भी इसी हफ्ते फार्मर्स प्रोटेस्ट विच शामिल लेडीज दी फोटो आई है इस दिन नाल ही करीबन 40 लॉयर्स ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक खुली चिट्ठी लिखी है जिस विच की उन्होंने किसानों दी हालत ते चिंता जताई है ते ह्यूमन राइट्स दी भी गल कीती है 87 अमेरिकन फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किसान आंदोलन नु अपना समर्थन दिता है ट्रेवर नोआ ने अपने डेली शो ते भी फार्मर्स प्रोटेस्ट बारे बड़ी डिटेल विच गल कीती है ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹਰ ਰਿਜਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਆ ਟ੍ਰੇਨਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ
ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਘੋੜ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਚਾਹੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਭੇਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 130000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 30 ਕੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸੋ ਜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਇਵਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸ ਅ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੜੇ ਹੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਿਆਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਸਵੈਲਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਤੋ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਲੇਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੈਰ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕ
ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੰਨਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾਨ ਲਿਟਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਵਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਪਿਛਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਡੀਏ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕ
ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐ ਲਾਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਰਬਨ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਬ ਰੋਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੋ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੜੋ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਨਸਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਆ 2022 ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੇਚ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਂਸੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਸ ਦੇ ਇਹ ਫੈਂਸੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਸੀਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਦ ਫੋਲਾ ਫੋਲੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਪੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਵਣਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ 4-5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 5-7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਚ ਨਾ ਗਈਆਂ ਛੇਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀ
ਤੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਨਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਆਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਧਾਰਾ 370 ਸੀਗੀ ਸੀਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਔਰਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਜੋ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਅ
ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਰਹਾਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਬੀ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਆ ਓਪਨਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸਰਨ ਹੈ ਤੋ ਰਹਾਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਚਿਓਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਗਵਾਨ ਪੜਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਿਮੇਨਡ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ 17 ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਥਿਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਜ਼ ਕੈਪਟ ਦਾ ਹੋਪ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਅਲਾਈਵ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ 850 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਹੈ ਵੀ 70% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦੇ ਡੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਹਾਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਡੀ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ देयर ਹੀ ਮੇਡ ਇਨ ਅਪੀਲ ਟੂ ਦਾ ਅਬਲੇਨੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਜੁਬਲੇ ਹੋਤੇ ਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਡਾਊਨ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫ੍ਰੀਡਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਸੀ ਗਾ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਂਡਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਸ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਰ
ਵਿਦਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਓਪਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਲੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 10 12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 5 500 ਰੁਪਏ 700 700 ਰੁਪਏ 200 200 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ 50% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 86% ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਲੈਸ ਥੈਨ 5 ਏਕਰਸ ਆਫ ਅ ਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਿਹਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਲਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਉਰਡ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋਂਬਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਬਲ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਸੀਗਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੌਂਡ ਪਰਵਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੰਦਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਐਸ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਦਰੇਬਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਰ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪਰੋਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਰਨਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਦਬਾਉਣ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਧੜੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਜੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਆ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 50 55% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 60% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 65% ਆਬਾਦੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਾਂ 70-80% ਲੋਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮਤ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਮਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਮਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨੈਚਰਲੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਦਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੱਲੇ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆ ਤਰਨੇ ਤੁਰਨੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆ ਪਿਛੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਟੋਰਟੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਨਾ ਰਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਵ
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਗੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੁੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ 50% ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਆ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰ ਜਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਵਰਾਜ ਬਿਆਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਰਾਜੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੌਖਲਤ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵੈਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਉਣੀ ਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਜੀ ਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ